。来看一下这个题目，他说呢，有四颗牛奶糖，还有五颗 QQ 软糖呢，分给三个小朋友，每个小朋友呢至少分得一颗糖，请问有多少种分法呢？我们来想一下。嗯，四颗牛奶糖，还有五颗 QQ 软糖，分给三个小朋友，每个小朋友至少分得一颗糖。这跟我们刚刚呢的题目不太一样的地方是，如果他问我说五颗 QQ 软糖分给三个小朋友，我可以说 A 加 B 加 C 呢等于五，然后呢怎么样？因为 A 加 B 加 C 等于五。而且他们至少分得一颗糖，所以呢，我就是在求这个东西的正整数解。OK， 但是现在问题来啦，这个它同时呢还牵涉到什么？不是只有 QQ 软糖，还有牛奶糖。那这时候你又不能呢把牛奶糖也混在一起，因为如果牛奶糖混在一起的话，另外一个东西是。a 加 b 加 c 等于四啊的正整数解。如果今天他跟我说每个小朋友至少得一颗牛奶糖跟至少得一个 QQ 软糖，我们就好算了。我们只要算呢，至少得一颗牛奶糖的可能数乘上呢，至少得一颗 QQ 软糖的这个可能数，那么就是所有的方法。但是现在他是说。每个小朋友至少得一颗糖，所以那一颗糖有可能是牛奶糖，也有可能是 QQ 软糖。看来啊，我们就不能呢直接这样子做计算。所以现在我们就想喽，如果啊，我们要呃处理这种至少分得一颗的话，那我们是不是就要去写一种叙述，就是他们如果至少分得一颗？那我们就是，如果一颗都不得，好，所以 A 叙述的意思就是，我们假设三个小朋友是有 A 小朋友，好 ，B 小朋友 ，C 小朋友，那么呢 ，A 叙述就是 A 小朋友一颗都不得，都未得，好，然后再来呢，呃 ，B 叙述呢就是 B 小朋友一颗都未得。C 叙述呢，就是 C 小朋友一颗都未得，所以呢，我们来看一下所谓的这个每个小朋友至少分得一颗的意思，就是说 A prime 就是 A 小朋友至少得一颗嘛，因为 A 是 A 小朋友一颗都未得，然后呢 B 也至少要分得一颗，所以呢，所求其实就是 A prime 交集 B prime。交集 C prime， 对不对？我们要求它的数量，这就是它的分法。所以呢，它的数量其实就是 n 的。我们借由狄摩根定律，知道呢是 a 连 b 连 c 的 prime。那我们呢也知道，按照补集的概念，是用 n u 去减掉呢 n 的 a 连 b 连 c 了。那现在这个里面就是我们所谓的取舍原理啦，对不对？所以呢，我们就把它写出来。n 的 a 连 b 连 c 呢，不是就等于什么 n a 加上 n b 加上 n c， 然后呢，减掉什么？ n 的 a 交 b 减掉 n 的 a 交 c。减掉 n 的 b 交 c， 再加上呢 n 的 a 交 b 交 c。好，什么叫做 n a？ 就是 a 小朋友一颗都未得啊，所以剩下就是什么？给另外两个小朋友得去了。那我们想一下，怎么计算 n a 呢 ？n a 意思是说呢，如果 a 小朋友一颗都未得，那么四颗牛奶糖就是给剩下两个人分去的，也就是 B 加 C 呢有几颗牛奶糖 ，B 加 C 有四颗牛奶糖，然后 B 加 C 有五颗 QQ 软糖，所以我们就是从两个人里面去重复选四次，让他们呢
分配这四颗牛奶糖。乘上呢，两个人重复选五次，让 B 跟 C 呢去分配这五个 QQ 软糖。好，那我们来算一下这个数量是多少？这个就变成是 C 的四加二，二加四减一。哦，取四乘上呢 ，c 的二加五减一取五，所以这个数量呢是 c 五取四就变成 c 五取一，所以等于五。然后呢，这边就是 c 七啊减一，所以就变 c 六。然后呢，取五，所以是也是等于六啊，等于三十。那我们发现 n a 既然是三十，这状况是对称的嘛 ？a 小朋友一颗都未得。的情形跟 B 小朋友一颗都未得，还有 C 小朋友一颗都未得的情形，不是一样的吗？所以就是三十乘上三，再来减掉呢？什么叫做 N A 交 B？ 就是 A 小朋友一颗都未得 ，B 小朋友同时也一颗都未得的情形。啊，这种状况有几种？就只有一种而已啊，就是呢，全部都给 C 了嘛，对不对？然后呢，这个就全部都给 B， 这个就是全部都给 A， 所以就减掉一乘以三。那最后呢，加上 n 什么，交 n 的 a 交 b 交 c 就是什么，三个小朋友都一颗都未得，有可能吗？当然是不可能。所以呢，我们最后的数量算出来就是九十减掉三等于多少？八十七。好，这个是 n a 交 b 交 c 的结果。那所以呢，我们最后要算出来的答案。即是什么呢？是 n u 哦，减掉 n a 交 b 交 c， 所以我们的答是等于 a prime 交集 b prime 交集 c prime 是等于呢 n u 去减掉 n a 连集 b 连集 c。那什么叫做 n u 呢？其实就是四颗牛奶糖。任意分给三个小朋友，还有五颗 QQ 软糖，任意分给呢三个小朋友啊的所有状况。OK， 所以这个所有状况就会变成是 H 三个小朋友重复取四次，再乘上呢三个小朋友重复取五次，然后去减掉八十七了。那我们把这个地方算一下，这个等于多少呢？好，我们在这个地方，这里好了，偷算一下 ，h 3取4呢，是等于 c 多少呢？是 c 3加四减一去啊，取 4， 所以就变成 c 6取4 c 6取4就是 c 6取 2， 所以就是6乘5是3 0除以2是等于15。那么再来呢 ，h 3取5的话呢，就是 c 的3加五减一取5。所以这边是多少呢？变成 c 7取五就等于 c 7取二，所以呢，算出来是21所以这个东西我们去计算一下，它的结果是15乘上21减掉87 15乘上21是多少呢？我们算一下，这边是 105， 这边是 21， 所以算出来是315。三一五减掉八十七，那我们呢也算一下，三一五减八十七等于这边是八 ，OK， 然后呢这里是二，所以呢算出来刚刚好是等于二二八种分法。好，算了这么多，总算算出来了。好。这里面呢，用到了重复组合，用到了狄摩根定律，用到了取舍原理，算是一个集大成的题目啦。所以呢，这个题目，请你好好的把它想一想哦。